నేను డాక్టర్ ఎంవి దుర్గా అరుణ క్లినికల్ హెడ్ అండ్ ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ ఓఎస్ఎస్ ఉప్పల్ బ్రాంచ్ హైదరాబాద్ సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి సో మనకు అందరికీ తెలిసిందే కొత్త ఎగ్స్ అయితే ఉమెన్ డజన్ మేక్ ఇన్ హర్ లైఫ్ టైం మనం కొత్త ఎగ్స్ అయితే మనం తయారు చేయలేము కాకపోతే ఉన్న ఎగ్స్ని క్వాలిటీ ఎట్లా మనం కాపాడుకోగలము ఎట్లా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలము అంటే దీనికి ఆరోగ్యానికి ఏడు సూత్రాలు ఉన్నాయండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ లైఫ్లో స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి స్ట్రెస్ పెరిగినప్పుడల్లా మనకి కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్స్ అప్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది వీటి వల్ల డైరెక్ట్లీ అది ఓవులేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో లాంగ్ టర్మ్లో మనకి ఓవరీ అండ్ యూట్రస్ ఈ మొత్తం హార్మోనల్ సిస్టమ్నే అది డిస్టర్బ్ చేయగలదు అనమాట సో స్ట్రెస్ ఇట్ హెస్ టు బి అవాయిడెడ్ సో ఎట్లా స్ట్రెస్ ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి అని అనుకుంటే చాలా రకంగా మనం స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియల్గా కూర్చుని ఊరికనే సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఇట్లాగా పెట్టుకుని టైం పాస్ చేసుకుంటూ లేదా అంటే సిస్టమ్ ఉంద లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ సిట్టింగ్ ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి సో వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ లాంగ్ అవర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూర్ కంప్యూటర్స్ అని అట్లీస్ట్ గంటకు ఒకసారి అని లేచి ఒక నాలుగు అడుగులు ఒక ఫోర్ రౌండ్స్ అట్లా ఆఫీస్లో తిరిగి వచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ యూ కెన్ రెజ్యూమ్ యువర్ వర్క్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ పర్ డే అండ్ త్రీ అవర్స్ ఇన్ అ వీక్ చేసుకుంటే ఇది చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే ఏదో మనకి ఏదో హైలీ ప్రొఫెషనల్ ఆర్ ఇట్లాంటి ఎక్సర్సైజ్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ చక్కగా పొద్దున్నే లేచి ఈవినింగ్ మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళండి లేదా ఈవినింగ్ వాక్ వెళ్ళండి బయట పచ్చదనంలో తిరగండి ఓపెన్ గ్రౌండ్స్లో కానీ ఓపెన్ ప్లేస్ ప్లేసెస్లో స్పెండ్ సమ్ టైమ్ సో ఇట్ కెన్ బీ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ వాకింగ్ ఆన్ యువర్ హౌస్ టెరేస్ మీ కాలనీలో తిరగండి లేకపోతే మీ ఇంటి పైన డాబా మీద నడవండి సో ఎట్లీస్ట్ to come out into the open deep breathing exercise pranayam itlantivi mindfulness antaru itlantivanni practice chesthe mana system edaithe untundo koncham relax avutundi so when the body relaxes automatically restorative function seyvate untai body ki avi activate avutai anamata second enti ante ఆరోగ్యం సో మనం తినే ఆహారం తినే ఆహారంలో క్వాలిటీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే అగైన్ దీనికి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్స్ సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్ళి బోల్డ్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని అన్ని ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు మనకి దగ్గరలో అందుబాటులో ఉన్న ఆకుకూరలు కలర్ఫుల్ వెజిటబుల్స్ అనమాట అన్నీ మనం ఇట్లా ఒక పల్లెల్లో చూసుకుంటే అన్ని కలర్స్ ఉన్న బ్రింజాలు అనుకోండి లేకపోతే పచ్చగా ఉండే కూరలు దోసకాయలు లేదా కార్న్ క్యారెట్స్ బ్రోకలి ఇట్లాంటి రకరకాల రంగురంగుల వెజిటేబుల్స్ ఎంత కలర్ఫుల్ మీ ప్లేట్ ఉంటే అంటే దాంట్లో మీకు రకరకాల ఫైటోన్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ అన్ని రకరాల కూరగాయల నుంచి మనకి దొరుకుతాయి అట్లాగే సీజనల్ ఫ్రూట్స్ సీజన్లో ఈజీగా లోకలీ అవైలబుల్ ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోవాలి సో ఫ్రూట్స్ తినేటప్పుడు అట్లీస్ట్ మనకి ఒక చిన్న ప్లేట్ కానీ ఒక కప్పు యూ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ లోకలీ అవైలబుల్ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అలాగే మొలకలు ఎత్తించిన పప్పులు లైక్ పెసర్లు తర్వాత బాదం పప్పులు వాటర్ మెలన్ సీడ్స్ పుచ్చకాయ సీడ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అవ ఇవన్నీ తీసుకుంటే మనకి విటమిన్ ఈ పుష్కలంగా దొరుకుతుంది అలాగే నిమ్మజాతి పళ్ళు విటమిన్ సికి ఇవన్నీ తీసుకుంటే మనకి ఫుడ్ నుంచే కావాల్సినంత యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఈజీగా దొరుకుతాయి మూడోది ఏంటంటే వెయిట్ మీ బరువు ఏదైతే ఉన్నదో అది మనం నార్మల్ రేంజ్లో పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఊబకాయం ఒబీసిటీ హ్యాస్ టు బీ అవాయిడెడ్ నార్మల్ హెల్దీ బిఎంఐ అంటే అంటే ఒక మనిషి ఒక ఒడ్డు పొడుగు అని అంటారు కదా అంటే బరువు ప్లస్ హైట్ దీన్ని బట్టి బిఎంఐ అని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ బిఎంఐ ఏదైతే ఉన్నదో ఇరవై ఐదుకి తక్కువ ఉంచుకుంటే బెటర్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ దాటకుండా ఉంచుకుంటే ఇది హెల్దీ ఐడియల్ వెయిట్ బిఎంఐ అనేది థర్టీ ఫైవ్ దాటితే ఊబకాయం అని అంటాము దీనివల్ల చాలా చాలా రకాలుగా మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తే బీపీలు పెరగ షుగర్లు రావడాలు ప్లస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఇట్లాంటి క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎంబ్రియో సరిగ్గా తయారు అవ్వవు ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కూడా పాడవుతుంది సో పుట్టబోయే బేబీస్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చూడడానికి చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఎగ్ క్వాలిటీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు బిఎంఐ
ఫోర్త్ పాయింట్ ఏమిటి అని అంటే సో సర్టెన్ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము విటమిన్ డి డెఫిషియన్స్ ఉంటాయి విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి రాయల్ జెల్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అని అంటాం సో విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ మెలటనిన్ ఉన్న న్యూట్రిసెటికల్స్ అంటాం ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం ఫిఫ్త్ ఏమిటి అంటే ఓవరీస్కి బ్లడ్ ఫ్లో పెరగడానికి అంటే పెల్విక్ ఆర్గన్స్కి బ్లడ్ ఫ్లో పెరగడానికి కొన్ని రకాలైన యోగాసనాస్ ఇట్లాంటివన్నీ ట్రై చేస్తూ ఉంటాము ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి అలాగే యాక్యుప్రెషర్లో కూడా కొన్ని కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి సో బ్లడ్ ఫ్లోస్ పెరిగితే మనకి ఎగ్ క్వాలిటీస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి తర్వాత వచ్చేసి స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ చేంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ సోషలీ మనం కూడా లేడీస్లో కానీ చాలా స్మోకింగ్ చూస్తున్నాము మనం స్మోకింగ్ చేయకపోయినా నల్ మన నలుగురు చుట్టూ నలుగురు నుంచి స్మోక్ చేస్తున్నారంటే సో ఆ ప్యాసివ్ స్మోక్ కూడా మన బేబీకి మన ఎగ్ క్వాలిటీకి ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి యాక్టివ్ స్మోకింగ్ ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ తర్వాత అని ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ సో డ్రగ్స్ అలవా ఇట్లాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే ఎగ్ క్వాలిటీ విల్ న్యాచురలీ ఇంప్రూవ్ ఇంకొకటి లాస్ట్ వచ్చేసి ఏజ్ ఏజ్ వీ కెనాట్ రిజర్వ్ వీ కెనాట్ రివర్స్ సో ఏజ్తో పాటు ఎగ్ నంబర్స్ తక్కువవుతూ ఉంటే ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా తక్కువైపోతూ ఉంటాయి సో కెరియర్ పరంగా సోషల్ ప్రెషర్స్ వల్లంగా ఇఫ్ అట్ ఆల్ మనము ప్రెగ్నెన్సీ పోస్ట్ పాన్ చేసుకునే ఐడియాస్ మనకు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ దాటిన తర్వాత ఎగ్ రిజర్వ్ ఎగ్ క్వాలిటీ బాగా పడిపోతుంది కాబట్టి సోషల్ ఫ్రీజింగ్ యూ ఆప్షన్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఫర్ ఆల్ ఉమెన్ హూ వాంట్ టు పోస్ట్ పాన్ దేర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇన్ టు లేట్ థర్టీస్ అండ్ అర్లీ ఫార్టీస్ అనమాట సో ఐ హోప్ యూ విల్ బెనిఫిట్ యూ విల్ ప్రాక్టీస్ దీస్ సూత్రాస్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎగ్ క్వాలిటీ